സഹോദരങ്ങളെ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല റബ്ബു ചാല നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കൈയും കണക്കുമില്ല ഇങ്ങനെ മനോഹരമായൊരു വസന്തകാലത്താ നാം ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം അത്ര കിലാപത്തിലൊന്നല്ല ഇനി മാത്രം വയസ്സൊന്നും എനിക്കില്ല അത്ര ചെറുതും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ വയസ്സ് പറഞ്ഞ് കള്ളി പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഏതായിരുന്നാലും ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏകദേശം ആ റേഞ്ചിലാ ഞാൻ ഉള്ളത് ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്ഥിതിയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒക്കെ സ്കൂൾക്കും മദ്രസക്കും കുട്ടികൾ സൗരയൂത്തൊക്കെ പോണ മാതിരിയല്ലേ പോണത് ആലോചിച്ച് നോക്കി ശ്വസിക്കാനുള്ള ഓക്സിജൻ കൂടി കൊണ്ടുകൊടുത്തേക്കാൻ നമുക്ക് പണി ഉദ്ദേശം അല്ലേ പാലും കുപ്പി അപ്പുറത്ത് വെള്ളപ്പാത്രം അപ്പുറത്ത് ടിഫിൻ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് പാല് എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചം പുരാനെ മാത്രല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ ഉള്ള ബുക്കും ഇതൊക്കെ കൂടി ഏറ്റു കുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗുഡിസിൽ ഓവർലോഡ് കയറിയ മാതിരിയാ ബസ്സുകൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ ബസ്സുകൊക്കെ മാറി ചെന്നിട്ട് താങ്ങിയ കൊടുക്കുക അതില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി പാക്കിട്ട് വരും കാരണം അജാദ് ലോഡ ലോഡ് കുറക്കണം എന്നൊക്കെ സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ കേട്ടു ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ സ്ഥിതി ഉള്ളത് നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാ സ്കൂൾ പോയിരുന്നത് ഒരൈബൈസിന്റെ കീസ് അതിൽ രണ്ട് നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും വാങ്ങാൻ പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ലോങ് ബെല്ല് വരാൻ അല്ലേ ആരോഗ്യത്തെ സ്കൂളിന്റെ അടുത്തത്തെ ഏതെങ്കിലും ഓടുവണ്ണി മരത്തിന്റെ തേക്കും മരത്തും ഒക്കെ ഓടുകയാണ് കയറാൻ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തം എന്നിട്ടൊരു വടി എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ അടിയാ ചാടിന് ഏലേറ്റ് ഒരു കുമ്പിളുത്തിട്ട് കഞ്ഞിപ്പാത്രത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പോക്ക് ഗോതമ്പിലേറെ പുഴുണ്ടാവും എന്നാലും വേണ്ടല്ല വാരിയിട്ട് ഒറ്റ തിന്നല എന്നിട്ട് സ്കൂൾ കയറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് കയ്യും കാട്ടി നിന്നിട്ട് ആ ബക്കറ്റ് നിന്ന് കുടി അല്ലെ സ്കൂൾ പോയവർക്കൊക്കെ നൊസ്റ്റാൾജി വരുന്നല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ കാലം അതിക്ക് തേങ്ങ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല പഞ്ചസാര വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഈ ഗോതമ്പ് തിന്ന പച്ചവെള്ളം കൂടി വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പഠിച്ച നമ്മൾ നാലര വരെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഒരാൾ ഒരു കോട്ടു ആയിട്ടില്ല ഒരു നല്ല ആനന്ദത്തോട് ആവേശത്തോട് കൂടെ പഠിച്ചു ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നാപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഏഴാം തരത്തിൽ രണ്ടാളെ കാലമേ ചെരുപ്പുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നാപ്പതാളും ചെരുപ്പിടാതെ അത് ഷുഗറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടൊന്നല്ല നമുക്കുള്ളൊരു സ്വീപ്പ് അതാണ് ഒരു വർത്താനം പറയാൻ പോകില്ല അപ്പൊ അതിന് ചോറായിട്ടും കഞ്ഞായിട്ടും പായസമായിട്ടും നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇനി പകുതിയിട്ട് മുടക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ചീരിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുനോക്കുമ്പോ മൊലിയരുത് ഇജാതി വർത്താനം പറയുന്നൊന്നും പറയണ്ട അല്ല നമ്മളെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലം നടക്കാൻ കാലും വെച്ചെരുപ്പ് ഓതുണ്ടാക്കി കയറാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്ത് ചെരുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുതേടി അല്ലേ എനിക്ക് ഓർമ്മല്ലേ എന്നോ എന്റെ അമ്മരത്തേക്ക് തന്നെ വന്നാക്കി നമ്മളൊക്കെ പേരൻ്റെ അമ്മരത്തേക്ക് എന്നാൽ ഫുഡ് വെയർ മാതിരിയല്ലേ ചെരുപ്പൊക്കെ റാക്ക് മിറ്റത്ത് നിരന്നിട്ടേ ഇല്ലേ പണ്ടൊക്കെ ഒരു പെരിയിൽ ഒരു കബോർഡോ പത്തായ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഓരോ റൂമിലും ഷെൽഫാ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് എല്ലാ ഷെൽഫും എന്നറിയും തുണിയാളി തന്നെ അയലോകത്തെ കെട്ടിച്ചോളം മൂത്തച്ചിന്റെ അവിടെ എന്തോ ഒരു ചെറിയ തക്കാരിലാണ് ഇടുക്കന്റെ തുണി എനി റീസൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കിട്ടിയാൽ മതി തുണിയാളെടുക്ക ജൂൺ ഒക്കെ വരുന്നത് പെരുന്നാൾ വരുന്ന മാതിരിയല്ലേ യൂണിഫോം മാത്രം മതിയോ വരാ ബുധനാഴ്ച ഡാലോ എടുക്കാണ് പെരുന്നാളും ഓണവും ആഘോഷം എല്ലാം ഞാൻ മോശാക്കല്ല വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജീവിത നിലവാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളീ പെരുന്നാക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കുപ്പായക്കത്തിന്റെ കുടുക്ക് നിർത്തിട്ടിട്ട് ഒരു വർത്താനം ഇപ്പൊ എന്ത് പെരുന്നാളിന് പെരുന്നാളിന് ഒരു കുറവും പറ്റിയിട്ടില്ല കൂട്ടരെ റമദാൻ ഒന്നിന് തിന്നൽ തുടങ്ങിയ ബിരിയാണി പിന്നെ ചൊവ്വാൽ ഒന്നിന് പോത്തിന് തിരക്കൂട്ടിന് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇറ്റങ്ങൾ മുപ്പത് ദിവസം അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും കണ്ടിട്ടില്ല മാസം കാണാനും കൂടി ഒഴിവില്ല കാരണം മുപ്പത് ദിവസത്ത് കിട്ടാത്ത ഇടങ്ങേറുണ്ട് എന്നാ വിചാരിക്ക എവിടെ എന്നാലും വേണ്ടില്ല ആ പെരുന്നാക്ക് നമുക്ക് പുതിയ പെരുന്നാളിന് ഒരു ആനന്ദം കിട്ടാത്തത് ഈ മുപ്പത് ദിവസം ബിരിയാണി തന്നെ ഇപ്പൊ പത്തിരിയൊക്കെ ഷോക്കേസിൽ വെക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ
കണ്ണിരെണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ ഉപ്പമാർ കാരണം മക്കളുടെ ഉറക്കമൊഴിയാതിരിക്കാൻ ചോരാത്തൊരിടം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടാത്ത എത്രയോ കാലം എന്റെ മാത്രല്ല അക്കാലത്ത് അനുഭവിച്ച കർക്കടത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷാമൊക്കെ അല്ലേ നാളും തവരെയും തിന്നുകൊണ്ട് പൂളയും ചക്കയും തിന്നുകൊണ്ട് സീസൺ കഴിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ അതിനൊക്കെ മാറി ജീവിത നിലവാരം വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂൾ കുമാർ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേറെ നടന്നവരെക്കാരുണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല ഇന്നോ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ കാത്തുന്നാലും വേണ്ടില്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ അടക്കം നമ്മളെ ലൈഫ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഇപ്പത്തെ ഒരു പഴ്സ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടൊക്കെ റിവേഴ്സ് ഇല്ല ഒരു അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്പത് കച്ചവടം റോഡിനടിയിൽ കാണുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു വികസനത്തിന്റെ അടയാളാണെന്ന് പത്ത് രൂപ വാടക കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വയ്യ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടു ചെലവിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കുടിശിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെരുവിലോ റോഡരികിലോ നാല് ഓറഞ്ചോ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടോ കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് ജീവിതം നിലനിർത്താൻ പാടുപെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് നാട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ക്ഷാമത്തിന്റെ അടയാളത്തിന്റെ സൂചികയാ മനസ്സിലാണ്ടോ അട കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെയാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അള്ളാഹു തരം നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഗൾഫിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഓരോന്നോരോ അടഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോ പ്രവാസിയുടെ വേദനയുടെ ഗദ്ഗതങ്ങൾ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരിടാ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുമ്പോ തീർച്ചയായും ഭാവിയെ കുറിച്ച് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ നമുക്കാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലയാളി മുസ്ലിമിന്റെ വസന്ത കാലത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനൊരു കാലത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാവുന്നൊട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാം വർദ്ധിതമായ അവസ്ഥയിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്ദിയുള്ളവരാവണേ പടച്ച തമ്പുരാനോട് നന്ദി കാണിക്കണേ മുമ്പൊന്നും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത സൗകര്യ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ നാം ആനോളം ഉയർന്നു നൽകും പട്ടണങ്ങൾ സമർത്ഥമാകുമ്പോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാകുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ല ചികിത്സ നൽകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ സ്വപ്ന സമാനമായ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു തരാൻ നിർമ്മിച്ച് അതിൽ കഴിയാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടായി തീരുമ്പോ നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാക്കര്യങ്ങളാവുക അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ള നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ